now we are going to see about 12th standard unit 3 palm the palm name is all the world's a stage from us you like it written by william shakespeare what is mean all the world's a stage abdin pandama ulagame oru naadaga medai ulagame oru naadaga medai அதில் நாம் ஒரு நடிகர்கள் அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதுதான் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் வந்து எழுதிக்கிறாரு இதில் ஒன்றுமே இல்லை இந்த உலகத்தில் அதாவது என்ன சொல்லிக்கிறாங்கன்னா உலகத்தில் ஒன்றுமே இல்லை எல்லாமே வந்து ஒரு போலியான ஒரு வாழ்க்கை தான் நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் வி ஆர் ஆக்டர்ஸ் அண்டு ஆக்ட்ரீஸ் தட்ஸ் ஆல் அதர்வைஸ் மேர்லி தட்ஸ் ஆல் அதான் முடிஞ்சு இது எல்லாமே நடிப்பு தான் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடாரு ஒரே வாரத்தை இதிலே முடிஞ்சு போயும் சரிங்களா Okay, let's go. How did he explain us? How did he explain us? How did he explain us? First line, all the world's a stage. One of them is a stage. And all the men and women merely players. Angalum, pingalum, virum, nadigarikal. They have their excites and their entrances. இப்போ வந்து அவர்கள் வந்து வர்றாக போகிறாக வருவார்கள் போவார்கள் அப்படிங்கிறாரு தேனா மனிதர்கள் ஆகிய நாம் அதாவது பிறப்பு இறப்பை சொல்கிறாரு தட்சால் அண்ட் ஒன் மேன் இன் ஹிஸ் டைம் பிளேஸ் மெனி பார்ட்ஸ் அதான் ஒரு மனிதன் வந்து பல வேடங்களில் என்ன பண்ணுறான் நடிக்கிறான் அதாவது அவனோட வாழ்க்கையில் பல வேடங்களில் நடிக்கிறான் அப்படின் சொல்லி சொல்கிறாரு ஹிஸ் ஆக்ட்ஸ் பீயிங் செவன் ஏஜஸ் அதாவது அவனுடைய வாழ்க்கையில் செவன் ஸ்டேஜஸ் இருக்குது ஸ்டேஜஸ் அதாவது படிகள்னு கூட வச்சுக்கிறாங்க அதாவது ரஜினிகாந்த் பாட்டில் வர்ற மாதிரி தலைவர் பாட்டில் வர்ற மாதிரி முது முதல் எட்டில் ஆடாதது விளையாட்டில் இரண்டாம் எட்டில் ஆட அப்படியே சொல்லி சொல்லுவார் பாட்ஸ் ஆடாத மாதிரி ஏ செவன் ஸ்டேஜஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அது இங்கே வந்து ஏஜஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காரு அட் ஃபஸ்ட்டு த இன்ஃபண்ட் ஃபஸ்ட்டு இன்ஃபண்ட்னால் ஒரு கை குழந்தை சரிங்களா அதை சொல்கிறாங்க அந்த கை குழந்தை எப்படி இருக்கும் மெவ்லிங் அண்டு பக்கிங் இன் த நர்ஸ் ஆம்ஸ் அந்த கை குழந்தை என்ன பண்ணோம்னா அதாவது பூனையை மாதிரி கத்தம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ரொம்ப சாஃப்டாக க சத்தம் போடும் அண்டு கைகளில் என்ன பண்ணுவோம் வாமிட் பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் தென் செகண்ட் ஸ்டேஜ் தென் த வைனிங் ஸ்கூல் பாய் அதில் எப்படி இருப்பான் ஸ்கூல் பாயில் எப்படி இருப்பான் ஸ்கூல் வயசில் வந்து எப்படி இருப்பான் அப்போ தென் த வைனிங் ஸ்கூல் பாய் வித் ஹிஸ் சாட்சல் அண்ட் சைனி மார்னிங் ஃபேஸ் கிரீப்பிங் லைக் ஸ்னைல் அதாவது வைனிங்னால் ரொம்ப சின்ன சின்னுங்கிற மாதிரி இருப்பான் ஸ்கூல் பாயில் எல்லாம் அப்படி தான் இருப்பான் என் பள்ளிக்கூடத்துக்கு டக்குனு கிளம்பி போக மாட்டாங்க ரொம்ப இதாக இருப்போம் அது மாதிரி சொல்லி சொல்கிறாரு ரொம்ப ரொம்ப அசால்ட்டாக கிளம்புவோம் இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸ்கூல் பாய் வித் இஸ் சாட்சல் சாட்சல் மீன்ஸ் சாட்சல் மீன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதான் புத்தக பை அதான் சொல்கிறாங்க அப்போ ஒரு 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 ரொம்ப அசதியாக ஒரு புத்தக பையோட பையன் இருப்பான் அண்ட் சைனி மார்னிங் ஃபேஸ் ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்கும் கிரீப்பிங் லைக் ஸ்னைல் ரொம்ப மெதுவாக தான் நடந்து வருவான் அன்வில்லிங் டு ஸ்கூல் ஸ்கூல் போகிறதுக்கே விருப்பம் இருக்காது அண்டு தென் தேர்ட் ஸ்டேஜ் த லவ்வர் லவ்வரை வந்து மீட் பண்ணுறான் அடுத்த ஏஜில் சையிங் லைக் ஃபர்னஸ் வித் ஏ பவுஃபுல் பால்டு மேடு டு இஸ் மிஸ்ட்ரிஸ் ஐப்ரோ அதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்கூல் பாயாக வர்றான் ஸ்கூல் பாயில் ரொம்ப ஒரு இறுக்கமான தொட இறுக்கமான மனசோடு இருக்கிறான் அதுக்கடுத்து ரொம்ப பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்ப சைனிங்காக இருக்கிறான் ஸ்கூல் பேக் கூட போகிறான் ரொம்ப சைனிங்காக இருக்கிறான் பட் ரொம்ப ஸ்னைல் ரொம்ப மெதுவாக தான் நடந்து போகிறான் ஏன்னா பேக் இருக்கிறவங்க கூட ஒரு வச்சுக்கலாம் அன்வில்லிங் டு ஸ்கூல் ஸ்கூல் போகிறதுக்கே எனக்கு விருப்பம் இல்லை அதுக்கடுத்து லவ்வராக மாதிரி தான் தேர்ட் ஸ்டேஜில் ஃபஸ்ட்டு குழந்தையாக இருக்கிறான் அதுக்கடுத்து ஸ்கூல் பாயாக இருக்கிறான் அதுக்கடுத்து லவ்வராக மாதிரி தான் லவ்வராக மாதிரி என்ன பண்ணுறான்னா ரொம்ப வந்து சைனி லைக் ஃபர்னஸ் வித் ஏ ஓஃபுல் பால்டு ரொம்ப சோகமாக ஒரு சோகமான பாட்டை பாடிக்கிட்டு அவன் இருக்கிறான் மேடு டு ஹிஸ் மிஸ்ட்ரெஸ் ஐ ப்ரோ ரொம்ப சோகமான பாடலை பாடிக்கிட்டு இருக்கிறான் தென் ஏ சோல்ஜர் ஃபுல் ஆஃப் ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஓத்ஸ் 
ஒரு சோல்ஜர் ஒரு போர் வீரன் மாதிரி ஒரு சூலூரையோட ஒரு சிறுத்தை மாதிரி இருக்கிறான் அதுக்கடுத்து தென் ஜியாலஸ் இன் ஹானர் சடன் அண்டு குயிக் இன் குவாரல் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கௌரவத்தில் ஆர்வமுடனும் திடீரென சண்டை போடுறதுக்கும் ரெடியாக இருக்கிறான் சீக்கிங் த பபிள் ரெப்புடேஷன் வாட் இஸ் மீன் ஆஃப் திஸ் லைன் சீக்கிங் த பபிள் ரெப்புடேஷன் அப்படின்னா நீர்குமிழி நீர்குமிழி மாதிரி தான் புகழ் டப்புனு அது வந்து நீர்குமிழி உருவாகும் டக்குன்னு உடஞ்சிடும் அது மாதிரி தான் புகழும் எல்லாருக்குமே எல்லா நேரத்துலையும் நிற்காது அப்படின்னா ஈவன் இந்த கேனன்ஸ் மவுத் அதாவது பீரங்கி முனையிலையும் அண்டு தென் த ஜஸ்டிஸ் அதன் பிறகு நீதி நீதியை தேடி அப்படின்னா இன் ஃபேர் ரவுண்டு பெல்லி வித் குட் கேப்பன் லைண்டு இன் ஃபேர் ரவுண்டு பெல்லி வித் குட் கேப்பன் அதாவது தொப்பை இருக்குது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கொழு கொழுத்த சேவலை மாதிரி அந்த கொழு கொழுத்த சேவல் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கொழு கொழுன்னு இருக்கிற சேவலாக சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க வித் ஐஸ் சர் செவ் செவர் வித் ஐஸ் செவர் அண்டு பியர்டு ஆஃப் ஃபார்மல் கட் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கண்களில் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேஷன் பயங்கரமாக சின்சியராக இருப்பான் செவர் அண்டு பியர்டு ஆஃப் ஃபார்மல் கட் ஒரு முறையாக வந்து பியர்டு தாடியெல்லாம் திருத்தப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னா ஃபுல் ஆஃப் வைஸ் சாவ்ஸ் ஃபுல் ஆஃப் வைஸ் சாவ்ஸ் அண்டு மாடர்ன் இன்ஸ்டன்சஸ் சாவ்ஸ் மீன் சேயிங் அறிவுரை மிக்க ஒரு கு புத்தி கூர்மையாக இருக்கிறான் இருக்கிறான் ரொம்ப ஒரு புத்தி கூர்மையாக ஷார்ப்பாக இருக்கிறான் அப்படின்னு அண்டு ஸோ ஹி பிளேஸ் ஹிஸ் பார்ட் த சிக்ஸ்த் ஏஜ் ஆஃப் ஷிஃப்ட்ஸ் இன்டு த லீன் அண்டு ஸ்லிப்பர்டு பேண்ட்லூன் பேண்டலூன் அப்படின்னா அண்ட் ஸோ ஹி பிளேஸ் ஹிஸ் பார்ட் அவனுடைய பாத்திரத்தை வந்து இப்படி தான் நடத்துகிறான் நடிக்கிறான் சரிங்களா அண்ட் ஸோ ஹி பிளேஸ் ஹிஸ் பார்ட் அவனுடைய பார்ட்டை வந்து இப்படி தான் அவன் வந்து லைஃப்பை வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறான் த சிக்ஸ்த் ஏஜ் ஷிஃப்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு ஆறாவது நிலை வருது இன்டு த லீன் அண்டு ஸ்லிப்பர்டு பேண்டலூன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவன் வந்து ஒரு ஒல்லியாக ஒரு கால் செட்டை போட்டிருக்கிறான் ஒரு ஒல்லியாக ஒரு கால் செட்டை போட்டுருக்கிறான் பிகாஸ் நவ் ஹி லாஸ்ட் என்டையர் வெயிட் எல்லாருமே என்ன ஆயிடுச்சு உடம்பெல்லாம் குறைஞ்சி போயிடும்ல அதுதான் சொல்கிறாங்க வித் ஸ்பெக்டாக்கல்ஸ் ஆன் நோஸ் அண்டு பவுச் ஆன் சைடு மூக்கு கண்ணாடி மூக்கு கண்ணாடி மேலே என்ன ஆயிடுச்சு கன்னங்களில் சிறு பை தொங்கும்ல கண்ணை அதாவது எப்படி ஒரு பை தொங்குமா அது மாதிரி கண்ணங்கள் அந்த அந்த எப்படி அந்த சதைகள் வந்து தொங்குறதை வந்து சொல்லி சொல்லிக்கிறாங்க அதை தான் சொல்லி அண்டு பவுச் ஆன் சைடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கிறாங்க ஹிஸ் யூத்ஃபுல் ஹாஸ் பி சேவ்டு ஏ வேர்ல்டு டு வைடு அப்படின்னா ஹாஸ் மீன்ஸ் டைட் ஹாஸ் மீன்ஸ் டைட் ஹியர் அவனுடைய இளமை ஹிஸ் யூத்ஃபுல் டைட் வி சேவ்டு ஏ வேர்ல்டு வைடு அதாவது அவனுடைய சின்ன வயசில் உள்ள ஃபே பேண்ட்டு இப்போ பார்த்தோம்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஏன்னா இப்போ அவர் வந்து ஆள் என்ன ஆச்சு அப்படியே மெலிஞ்சிட்டார் அப்படிங்கிறாங்க ஃபார் ஹிஸ் ஸ்ரங்க் சாங்க் அண்ட் ஹிஸ் பிக் மே மேன்லி வாய்ஸ் அவன் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அவ்வளவு மெலிந்து சுருங்கி விட்டான் அவன் வந்து ரொம்ப என்ன ஆயிடுச்சு ஆள் வந்து கிறங்கி போய் ரொம்ப சுருங்கிட்டாங்க வயசாகிட்டா அவ்வளோதான் இதாயிரும் அவனது கம்பீர குரல் என்ன ஆயிடுச்சு போயிடுச்சு அப்படின்னா டேர்னிங் அகைன் டுவர்ட்ஸ் சைல்ட் இஸ் ட்ரெபிள் பைப்ஸ் அண்டு விஸ்ட்லெஸ் இன் ஹிஸ் சவுண்ட் அதாவது பார்த்தோம்னா அதாவது அவனோட திரும்ப வந்து அவன் ச குழந்தை நில குழந்தை பருவத்துக்கு திரும்ப போயிட்டான் அந்த ஏழு நில ஆறு நிலையை கடந்துட்டான் ஏழாவது நிலைக்கு என்ன பண்ணுறான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உள்ள நிலைக்கே போயிட்டார் மனிதன் போயிட்டான் இப்போ பார்த்தோம்னா 
ட்ரெபல் பைப்ஸ் அண்டு விஸ்டில்ஸ் இன் ஹிஸ் சவுண்டு அதாவது பார்த்தோம்னா அதனுடைய உணவு அதாவது அந்த வாயில் பார்த்தோம்னா அந்த சவுண்டு மேலே காற்று மட்டும்தான் வருது மற்றபடி வேறு எந்த ஒரு ரியாக்ஸ் அதாவது ஒரு வாய்ஸ் பெரிய அளவில் வரல அப்படின்னா அதாவது குரலில் வந்து காற்று மட்டும்தான் வருது குர குரலையும் அப்படி இருக்குது ரொம்ப குழந்தை மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா லாஸ்ட் சீன் ஆஃப் ஆல் தட் என்ஸ் திஸ் ஸ்டேஞ்ச் எவ் ஈவெண்ட் ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரி இந்த வினோதமான அந்த ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு நிகழ்வுகள்லாம் என்ன ஆயிடுச்சு நம்மளோட வாழ்க்கையில் நிகழுது அந்த நிகழ்வு அந்த சரித்திரம் அதாவது ஹிஸ்ட்ரி த என்ஸ் அதாவது என்னென்னா அந்த அவனுடைய வாழ்க்கை வந்து என்ன ஆயிடுச்சு கடைசி கட்டத்துக்கு வந்துருச்சு த என்ஸ் திஸ் ஸ்டேஞ்ச் ஈவெண்ட் ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரி இந்த ஒரு வினோதமான நிகழ்வு நிறைந்த சரித்திரத்தை முடிக்கிறது அதாவது முடிக்க போது இந்த வினோதமான சரித்திரத்தை வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம வந்து முடிய போகுது இந்த வினோதமான ஒரு சரித்திரம் தட் என்ஸ் திஸ் சேஞ்ச் ஈவெண்ட் ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னா அதாவது இந்த வினோதமான அதாவது திஸ் சேஞ்ச் ஈவெண்ட் ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரி இந்த வினோதமான நிகழ்வு நிறைந்த சரித்திரம் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு தட் என்ஸ் முடிய போகுது இ செகண்ட் சைல்ட்னஸ் அண்டு மெர் ஆப்ளி ஆப்ளிவியன் ஆப்ளி வென் அப்படின்னு ஆப்ளி வென் அப்போ இரண்டாவது குழந்தை பருவத்தில் என்ன ஆயிடுச்சு அவர் வந்து அண்டு மேர் ஆப்ளி வென்னா மறதி மறதி ஏற்படுது சான்ஸ் டீத் வித்தவுட்டு டீத்து பற்கள் இல்லாமல் வித்தவுட்டு ஐஸ் கண்கள் தெரியாமல் சான்ஸ் டேஸ்ட் வித்தவுட்டு டேஸ்ட் டேஸ்ட் தெரியாமல் சான்ஸ் எவரி திங் எதுவுமே தெரியாமல் ஒரு நடைபிணமாக இருக்கார் தென் He died. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிடுறாரு இறந்துடுறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஸ்டேஜ் வைஸாக சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் எப்படி இருக்கும் செகண்ட் ஸ்டேஜ் எப்படி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு குழந்தை பிறந்தாக்குள்ளே எப்படி இருக்கும் அழுகும் அதுக்கடுத்து என்ன வாமிட் பண்ணிடும் அதுக்கடுத்து குழ ஸ்கூல் பையனாக இருக்கும்போது எப்படி பண்ணுவான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போக மாட்டான் சேட்டை பண்ணிகிட்ருப்பான் அதை சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து லவ்வர் லவ்வராக இருக்கும்போது எப்படி இருப்பான் லவ்வராக இருக்கும்போது ஃபஸ்ட் லவ் பண்ணுவான் ஜாலியாக அதுக்கப்புறமா சோ சோக பாடல் பாடிக்க தெரியுவான் இல்லை இன்கேஸ் சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சுன்னா நல்லா ஜாலியாக இருப்பான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து சோல்ஜராக வர்றான் சோல்ஜராக வந்து எப்படி இருக்கான் ரொம்ப பிரேவாக இருக்கிறான் ரொம்ப வந்து என்ன பண்ணுறான் ஒரு ஒரு முடிவோட ஒரு அதாவது எப்படி சொல்கிறது ஒரு குறிக்கோளோடு இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா அதில் பார்த்தோம்னா என்ன சொல்கிறான் சோல்ஜரோட அதுக்கடுத்து பியர் லைக் த பேட் பேட்னா சி சிறுத்த மாதிரி தாடியோடு இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ரொம்ப ஜியோலஸ் இன் ஹானர் சடன் குயிக் இன் குவாரல் சடனாக சண்டை போகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறான் ஏன்னா அவர் யூத்தாக இருக்கிறான் அப்போ சரியா அதாவது தன்னோடய கௌரவத்துலேயும் ரொம்ப உறுதியாக இருக்கிறான் அது மாதிரி சொல்லி சொல்லிக்கிறான் இ அதுக்கடுத்து இதை வந்து சொல்கிறாங்க அது அதுக்கடுத்த ஸ்டேஜில் ஃபிஃப்த் ஸ்டேஜில் சிக்ஸ்த் ஸ்டேஜில் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா அதாவது பீரங்கி பக்கத்தில் போய் நின்றாலும் அவன் என்ன பண்ண மாட்டான் ஈவன் இன் த கேனன்ஸ் மவுத் அண்ட் தென் த ஜஸ்டிஸ் பீரங்கி கிட்டே போய் நின்றாலும் அவன் வந்து என்ன பண்ண மாட்டான் பயம் பண்ண மாட்டான் ஒரு மரியாதைக்குரியவனாக இருப்பான் அப்படி சொல்லி சொல்கிறாங்க அது மாதிரி சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு மரியாதைக்குரியவனாக இருப்பான் லீன் அண்டு ஸ்லிப்பர்டு பேண்ட்லூன் அப்படிங்கிறாங்க அப்போது ஒரு மரியாதைக்குரியனாக இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து செவன்த் ஸ்டேஜ் செவன்த் ஸ்டேஜ் ஹவு இஸ் செவன்த்து ஸ்டேஜ் செவன்த் ஸ்டேஜ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எண்டு அவனோட வாழ்க்கையோட எண்டில் அவனோட சரித்திரம் வந்து முடிய போகிற தருவாயில் இருக்கும் அப்போ பார்த்தோம்னா செகண்ட் சைல் சைல்ட்னஸ்ஸாக இருப்பான் அந்த செகண்டு சைல்டினஸில் பார்த்தோம்னா ரொம்ப ஆப்ளிவியான் அப்படின்னா என்னது மறந்து மறதி மிக்கவனாக இருப்பான் ஒன்றுமே தெரியாது அதுக்கடுத்து வித்தவுட் டீத்து வித்தவுட் ஐ வித்தவுட் ஐஸ் வித்தவுட் டேஸ்ட் வித்தவுட் எவ்ரி திங் அண்டு தென் டயடு அப்புறம் கடைசியில் அவனோட வாழ்க்கை வந்து முடிவுக்கு வருது இதைத்தான் வந்து செவன் செவன் ஸ்டேஜஸை வந்து ஷேக்ஸ்பீரியர் வந்து நமக்கு சொல்லிக்கிறார் அவ்வளோதான் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் எப்படி இருப்பான் இதில் குழந்தையாக இருப்பான் அதுக்கடுத்து ஸ்கூல் பாயாக இருக்கும்போது எப்படி இருப்பான் அதுக்கடுத்து எங் யூத்தாக இருக்கும்போது எப்படி இருப்பான் அதுக்கடுத்து ஒரு போர் அது யூத்தை தாண்டி அதுக்கடுத்து ஒரு போர் வீரனாக இருக்கும்போது எப்படி இருப்பான் அதுக்கடுத்து சிக்ஸ்த்து ஏஜில் எப்படி இருப்பான் ரொம்ப மரியாதை மிக்கவனாக இருப்பான் துணிச்சலாக இருப்பான் அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க 
துணிச்சலாகிறது இங்கே தான் இங்கே அந்த சோல்ஜர் சோல்ஜர் க சோல்ஜர்லாம் துணிச்சல் ரொம்ப இதாக இருப்போம் இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா சிக்ஸ்த் ஏஜில் பார்த்தீங்கன்னா லீன் அண்டு ஸ்லிப்பர்டு பா பேண்டர் லோன் அப்படின்னா என்னென்னா அவனுடைய ஸ்பெக்டாக்கிள்ஸ் மாதிரி ஸ்பெக்டாக்கிள்ஸ் கண்ணாடி போட்டுப்போம் அதுக்கடுத்து பவுச்சான் சைடு அவனோட க கண்ணங்கள்லாம் சுருங்கிடும் அதுக்கடுத்து தொப்பை வந்துடும் இது மாதிரிலாம் இருப்பான் கால்கள்லாம் சுருங்கி போயிடும் வாய்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இதாகிடும் அவனோட வாய்ஸ் எப்படி ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது அது அவனோட வாய்ஸ் வந்து ரொம்ப இதாகி போய் குழந்த மாதிரி அவனோட வாய்ஸ் இருக்கும் ஸோ அப்போ அவனோட பழைய ஃபேண்டை பார்த்தோம்னா கூட அதாவது ஃபேண்டை பார்த்தோம்னா கூட பெருசாக தெரியும்ப்பா அவனுக்கு பார்த்தோம்னா ஸோ அவனோட இது எல்லாமே என்டையர்லி சேஞ்சட் ஆகிடும் அப்புறம் லாஸ்ட் சீன் பார்த்தோம்னா ஒன்றுமே உணர்வு இல்லாமல் கண் தெரியாமல் காது கேட்காமல் கண் அதுக்கடுத்து டேஸ்ட் இல்லாமல் எவரத்தையும் லாஸ்ட்டு எல்லாத்தையுமே இழந்து அவன் வந்து கடைசியில் இறந்துடுவான் இதுதான் மனித வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் 